auf dem Singaporean Fish Market, so weißt ah. du? Ah. Ich habe hier meinen Asian Bro, Mr. Juju. Viele Leute wissen nicht, dass wir ähnliche Mischungen haben. In Abend? Aber das Vorfahren, genau, das meine ich. You know, in my channel, it's, it's very complicated. Ja, yeah. er hat jetzt sehr interessante Haare und nein, das lassen wir nicht so. Er will eine neue Haarfarbe haben. Ihr kennt ihn ja immer, dass jedes Mal, wenn ich seine Haare färbe, kriegt er grau. Weiß, grau. Ja. Und dieses Mal möchte du was Neues haben. Ja, was nicht so freakig ist. In der braunen Family, ja. ne? Aber trotzdem muss es ja special für dich sein. Mhm. Deswegen kam ich auf eine Idee, eine braunen Farbe in der Achterbereich zu benutzen. Die Leute, die mich verfolgen, wissen Bescheid, was ich meine damit. Und für die Leute, die neu sind, welcome. Und es geht so. Haare, Helligkeiten kommen in 10 Stufen. 1 dunkelster und 10 das hellste. Ähm, dunkelrot ist dann nur Nummer 5 und dann hellrot ist dann nur Nummer 8 und so weiter. Und er will eine braun in der Achterstufe. Ist schon hell dann, ne? Oder was? Genau, das ist ein sehr helles Braun. So hell muss es auch gar nicht sein. Kann auch ein bisschen dunkler sein. Es wird nach. <lacht> und deswegen habe ich heute so ein bisschen experimentiert. Ich weiß noch nicht, wie die Farbe jetzt wird. Falls es zu warm wird, werde ich es kühler waschen oder so weiter. Das geht nicht darum. Die Vorarbeit hier. Das ist, sieht jetzt aus wie so eine. So ein Küken. Kennt ihr diesen Küken-Emoji? Den hier? So, so muss eure Haare blondiert aussehen, um diese Haarfarbe zu erzielen, den ich noch nicht weiß, was es ist. Für die Leute, die sich fragen, wie ich das gemacht habe. Ich habe es erstmal blondiert und diese Kindergartenkunst, die ich hier mache, mache ich immer, wenn die Haare kurz sind und ich möchte den Ansatz erstmal vermeiden, weil die werde ich dann später in 30 Minuten machen, weil der Ansatz halt sehr, sehr schnell aufhält, wie ich das in tausenden Videos schon gesagt habe. Da June eine sehr dunkle Naturhaarstufe hat, musste ich das natürlich mit ähm, einer starken Blondierung machen. Aber nicht 9%, nicht 12% Leute. Also ich habe jetzt mir mit 6% blondiert, ganz normal so gemischt, wie es auf der Verpackung steht, um ihn halt von einer 2 auf eine 8 zu bringen. 6% Blondierung ist halt stärkste Blondierung, was ich benutzen würde, weil die 6% reicht, um 6 Stufen aufzuhellen. Das würde ich auch anwenden, wenn ihr eine Stufe 3 seid von Natur aus. Für die 4er und 5er Leute würde ich 3% benutzen und und für die 6er Leute und 7er Leute würde ich einfach nur 1,9% benutzen. Falls ihr schon von Natur aus eine 8 seid, dann könnt ihr einfach, einfach eine Farbe drauf klatschen. Natürlich mit der richtigen Formel nehmen wir an, es ist wirklich eine 8, weil es ist, manchmal sieht es nach einer 8 aus, aber eigentlich ist man noch eine 7. Jetzt werde ich weiterarbeiten. Wenn ihr da hinguckt, seht ihr so einen leichten Orangestich. Den wollen wir für einen Braunton, weil Braun ist ja gelb, rot und blau. Orange ist ja gelb und rot. Und wenn keine Rotpigmente mehr darunter liegen, kann es immer sein, dass wenn es sich rauswäscht, dass es zu grünlich wird. Und das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir ein bisschen Orange drinne haben. Zu der Auftragemethode habe ich hier erstmal am Ansatz angefangen, wie ihr sehen könnt. Ich meine, theoretisch kann man das auch einfach drüber all drauf klatschen und es würde auch gut aussehen. Aber ich wollte einfach sicher sein, dass es keine Lücken ist am Ansatz. Vor allem hier benutze ich ja eine sehr flüssige Farbe. Und wenn man den nicht gezielt auf den Ansatz erstmal drauf tut, dann würde er irgendwie am Ansatz dann nicht so dick sein und die Farbe würde dann nicht so heftig da drin aussehen. Nicht nur das, wenn der am Ansatz länger einwirkt, dann kann es sein, dass der Ansatz ein Tick dunkler wird und das sieht dann halt immer schöner aus, weil von Natur aus ist es ja auch immer so, dass Haare in den Längen dann heller wird. Zu der Formel werde ich am Ende des Videos nochmal sagen, es ist auch wichtig, wenn ihr hier seht, dann massiere ich so die Farbe jetzt, nachdem ich das komplett aufgetragen habe. Das ist so eine Methode von mir, die ich irgendwie selber erfunden habe. Ich bin mir sicher, dass viele andere Friseure das auch machen, weil vor allem, wenn man nur eine Farbe überall drauf benutzt, ist es immer so, dass wenn man das doch macht, dass man dann ein gleichmäßigere Ergebnis bekommt. Farbe funktioniert ja so, die ganze Zeit, wo es in den Haaren ist, deposiert das ja. Und wenn ihr irgendwo auf einer Stelle dann mehr Farbe habt oder weniger Farbe habt, dann wird es genau auch so deposieren. Ist das überhaupt ein Wort auf Deutsch? Egal. Dann könnte es ja dazu führen, dass manche Stellen dann dicker sind und manche Stellen dann weniger Farbe hat. Und so sichere ich immer, dass es dann am gleichmäßigsten ist. So, Leute. Oh, jetzt überteken den guten Channel jetzt. Mm -hmm. Okay. Okay, go. In my key way, aber. Pieper! 
Ey, wir sind so ja, durch, ja. das ist H2. Also, ich habe jetzt einen Braun erstellt, der so ein bisschen wie Edelstahl aussieht. Ich glaube, wir müssen die Plätze tauschen, damit ich einen weißen Hintergrund habe. Ja, das so. stimmt. Das ist eine gute Idee, Juju. Das ist das Geile, wenn man mit einem Juju dreht. Ich ja, wie kann ich das am besten schreiben? Das ist so Edelstahlbraun. Das ich nenne das jetzt ja. den Bam Brown. Bam Brown. Den Bam Brown. Also, ich wollte etwas, was, etwas Natürliches. Aber was, was nicht natürlich ist, sowas. Ah, See, Edelstahlbraun ist nicht natürlich. Es gibt keinen Edelstahl, der braun ist. Alter, wie braun sehe ich denn aus, bitte schön? Ich bin nicht so, ich bin nicht so. Weiß. Ich sehe aus wie. Das ist so wie Jerry. Ich kennst du Jerry, diese Maus? Von nee, Tom und Jerry? Steven Jerry kennt. <lacht> der ist ja alles andere als braun. So, warte mal, ich nehme jetzt die Kamera an. So, Leute. Wenn ihr das so an, wenn ich das so euch jetzt so zeige, seht ihr, das ist so ein Braun. Aber der ist halt nicht wirklich einfach nur basic braun. Und das ist so, ich kann es nicht beschreiben, aber ich hole jetzt eine kleine Strähne. Seht ihr? Seht ihr? Look at the beautiful people. Das ist Bam Brown, ist das? Das ist das Bam Brown. Kennst du diese Leute, die was Schlimmes machen und dann sagen die jetzt eine Warnung? Braun besteht ja aus Gelb, Blau und Rot. Ja. Und jedes Mal, wenn du deine Haare wäschst, fliegt jetzt ein Pigment raus. Entweder ist es das Blau, Brau, Blaue oder das Gelbe oder das Rotpigment. Wahrscheinlich das Rot, weil Rot ist das kleinste Pigment. Und dann muss man halt sozusagen Maintenance machen. Das heißt, deine Shampoos müssen Pigmente drin haben. Mhm. Das ist so wie bei Grau. Du musst dann immer dein Grau behalten. Und dieses Mal wirst du statt ein Silber-Shampoo haben, du wirst zwei verschiedene Shampoos haben. Einmal so ein rötlichen Shampoo, wenn das grün mhm. wird. Und einmal... Oh, stressig. <lacht> Leute, ich gehe nicht mehr duschen, ey. Ich wollte dieses Video machen, damit es so klar ist, dass ähm, Braun ist nicht halt wirklich gleich Braun. Braun ist eigentlich komplizierter als Grau, weil Braun sind alle drei Pigmente und Grau sind dann halt nur zwei Pigmente und man muss halt immer nur für die zwei Pigmente shiften. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass die alle drei Pigmente immer in Balance ist, damit du dein Braun immer Chok Tamam hast. Bruder, Tamam Ja, ich versuch's, ich werde jetzt aus dem Friseur zu Hause. Ich werde also Leute, ne? Wenn ja. ihr einen braun haben wollt, kommt zu mir. Ich weiß ja genau, Ju kann dir dann helfen. Falls ihr euch wundert, warum ich so ein bisschen Abg-Fact aussehe, das ist ein geiles Wort jetzt. Ich benutze jetzt nicht mehr abgefuckt. Ich sag nur noch Abg-Fact. Das ist irgendwie geiler. Das ist, weil ich nicht geschminkt bin. Es geht ja nicht um meine Schminke in diesem Video. Es geht um jetzt die Formel. Nur ein bisschen Klarifizierung für dieses Video. Das ist jetzt kein Tutorial, dass ihr das so selber machen soll. Also das ist mehr so, damit, wenn ihr zum Friseur geht, damit er, sie oder so versteht, wie ich vorgegangen bin. Sagen wir mal, ihr wollt dieselbe Haarfarbe haben, dass ihr das so, dass ihr sozusagen normal auch einfach so hingehen könnt und sagen, das ist die Farbe. Falls ihr Juice andere Farbe haben wollt, ab, ab dem Punkt, wo ich dann blondiert habe, habe ich da noch einmal blondiert. Wenn ihr seine alte Haarfarbe kennt, die ist sehr, sehr hell, sehr gräulich, silberig, weiß. Da musste man nochmal blondieren und da habe ich dann die Silbertönung drauf gemacht. Zu einer bestimmten Form und zu seiner Silbertönung kann ich nicht so viel sagen, weil ich habe ganz viele verschiedene benutzt. Ich kann nur sagen, dass die ganz oft lila-grau basiert sind. Also Grautöne, die auf lila basiert sind und nicht pur auf blau, weil sonst wären die grün. Aber jetzt geht's zu dieser Haarfarbe. Das ist so ein bisschen challenging für mich gewesen, dieses Video zu machen generell. Aber ich wollte deswegen das Video machen, weil auf einer Seite ist es so, hä, das ist doch voll dunkel und so. Auf einer Seite so, das sieht doch gar nicht so spektakulär aus. Und da ist ja halt nicht so diesen Wow. Factor, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiges Video, damit man mehr über Haarfarben sozusagen versteht, für die Leute, die sich interessieren oder für andere Friseure, die zugucken, was macht dieser unstabiler Mensch da auf, diesem, auf seinem Kanal, dass da so ein bisschen so Antworten ist, weil so Haarfarben an Fragen kann ich ja nicht in den Kommentaren beantworten. Ich meine, wir gehen ja zu dreijährigen Ausbildungen, um das überhaupt zu können. Also natürlich kann ich das nicht in einem Video erklären oder in einem Ding. Es ist einfach immer so supplementär, Leute. Einfach nur, damit man so generell mehr weiß, damit man, wenn man zum Friseur geht, dass mit, damit man so ein bisschen besser kommunizieren kann und nicht damit man einen Friseur-Degree zu Hause machen kann. Also, zu Juice Haare. Ich habe seine Haare ja blondiert, um einen braunen Ton drauf zu machen. Es sieht dunkel aus, ist es aber nicht. Die Farben, die ich benutzt habe, um das zu kreieren, war halt eine Achterfarbe trotzdem. Warme Haartöne sehen in derselben Haarhelligkeitsstufe heller aus als kühle Haartöne. Zum Beispiel, wenn ihr eine 8 Aschblond nehmt und eine 8 Warmblond nehmt, dann sieht die 8 Warmblond heller aus als die 8 
Arschblond. Weil kühlere Töne so ein bisschen mehr das Licht absorbieren und so. Also wenn man Juice Haare im Sonnenlicht anguckt, ist es richtig hell. Ich habe jetzt noch keine Fotos, aber ihr könnt ja in seinen Videos weiter stalken, wie das aussehen wird. Die Formel geht so. Ich erkläre, wie ich meine Haarfarbe aufgebaut habe. Und dann kann ich so ein paar Referenzen machen. Weil nicht jeder Friseur arbeitet mit derselben Haarfarbmarken. Und ich möchte jetzt auch nicht Werbung machen, Erkennungen in den Knast kommen, weil ich das falsch gekennzeichnet habe. Also Leute, an die Friseur. Seine Haare habe ich auf eine 8 aufgehellt. Das heißt, das unterliegende Pigment war ja eine Gold-Orange, wie ihr gesehen habt. Und um einen Grünstich zu vermeiden, aber trotzdem einen Braunton zu kreieren, habe ich meinen Braun sehr dick auf Lila basiert, weil Lila neutralisiert ja auch Gelb und gleichzeitig Lila ist ja Rot und Blau. Das heißt, wenn da noch Gelbton reinkommt, dann wird es ein Braunton. Für die Bella Color Touch, Leute, könnt ihr die 871 Vella Color Touch benutzen. Pro Tube davon 4 cm der Mischton 0-6,8. Der Grund dafür ist, die Zahl nach der Helligkeitsstufe bei Vella ist ja, die 7 ist ja für Braun und die 1 steht für deren Asch, also deren Blauarsch. Und das gibt sozusagen den Basis von Braun, aber trotzdem kühl. Aber ohne den Mischton wird es halt richtig ins Grüne gehen. Deswegen 4 cm von der 0,6,8. Weil das Lila würde dann das Grüne neutralisieren, aber ohne, dass es dann ins warme Braun geht. Für die Dialite L'Oreal Leute, könnt ihr die 7.18 von Dialite benutzen mit der 9.21 mischen und der Grund dafür ist, weil bei Dialite gibt es keinen Achterton, der braun ist. Also das heißt, ihr müsst eine 9 und eine 7 mischen, um auf die 8 zu kommen. Um da nochmal sicher zu gehen, mische ich dann nochmal 2 cm von der 566 Dialite, das ist pures Rot und 1 cm von Dia Richesse. Ich weiß, man darf die nicht zusammen mischen, aber 1 cm kann nicht schaden. Von Dia Richesse dann die 2.10, um sozusagen diesen Rotton da daraus eine lila Ton zu machen. Ich hoffe, es konnte irgendwie ein bisschen Knowledge auf die Welt bringen oder einfach nur als Entertainment, um zu sehen, wie Mikey sich da labert und deutsche Wörter einfach neu erfindet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, People. Wenn ihr etwas mit dem Daumen hoch abonnieren, nicht vergessen, and that's the Glocken Situation. Wie immer werden wir uns morgen, übermorgen oder gestern sehen. I love you. Bye bye.